പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി പി എസ് സി നടത്താനിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാക്ടറി എന്നീ കാറ്റഗറികളുടെ എന്നീ പോസ്റ്റുകളുടെ സിലബസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ നൂറ്റി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ജോബ്സ് ആൻഡ് എക്സാംസ് എന്നാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും dreams come true download the app now syllabus ne 10 modules lai tirichittunde ore module nilum 10 mark vechittana distribute cheyittullathu appo module 1 ennu parayunnathu basic concepts of chemistry aanu adile modern periodic law diagonal relationship and anomalous behavior of first element in a group periodicity in properties atomic and ionic radii ionization enthalpy electron affinity electronegativity pinne parayunnathu planck's quantum theory aduvayittu bandhapetta photoelectric effectum compton effect okkeyanu parayunnathu pinne de broglie's matter waves വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി ഹേസൻ ബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിൻ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നോർമലി പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ വേവ് ഇക്വേഷനൊക്കെയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കണം ദെൻ അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ അവ അതും അതുപോലെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പിന്നെ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഓറോ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി എഫ് ടു സി ടു എച്ച് ടു ബി എഫ് ത്രീ സി ടു എച്ച് ഫോർ ഈ പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുറപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ബോൺസ് കഴിഞ്ഞു മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് വരെയുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് മീസോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇൻഡക്ടോമെട്രിക് ഇഫക്റ്റ് സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് യൂസിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഹൈബ്രൈസേഷൻ തറവായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടു പത്ത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ബേസിക് ലോസ് അത്രയും പഠിക്കണം അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഒക്കെ ദെൻ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പിന്നെ അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കലി ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഐഡൈഡ് എപ്സം സോൾട്ട് കോസ്റ്റിക് സോഡ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടറും പിന്നെ അതിൻ്റെ റിമൂവൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഐസോമെറിസം ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതിലെ ഗീലേറ്റ്സും ഗീലേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ദെൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് പിന്നെ ഇ എ എൻ റൂൾ പഠിക്കണം ഇതിലെ കോർഡിനേഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന റൂൾസൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ദെൻ സ്പെക്ട്രൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഓഫ് ഫോറസിൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈഡ്രജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കിൻ ദെൻ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ട്രേസ് എലമെൻസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് മയോഗ്ലോബിൻ റോൾ ഓഫ് ആൽക്കലി ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ദൻ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈബോറിൻ ബൊറാസിൻ ബോറിക് ആസിഡ് ബോറോ നൈട്രൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് മോർസ് സോൾട്ട് അലോയ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ദെൻ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ സ
ദെൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ പറ്റി നോക്കുക അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാർബോ കാറ്റോൺസും കാർബോ ആനയോൺസും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കാർബീൻസ് ഇവരുടെ ടൈപ്സ് ഷേപ്പ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ദെൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമെറിസം ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൈറാലിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ എനാൻഷ്യോമെറിസം ഡയസ്റ്റീരിയോമെറിസം പിന്നെ മീസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് റെസമിക് മിക്സ്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ എസിമെട്രിക് സിന്തസിസ് ദെൻ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം സിസ് ട്രാൻസ് സിനാൻറ്റി ഈസഡ് ഒക്കെ നോക്കുക ദെൻ കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസ് കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈദ്ഹെയിൻ ബ്യൂട്ടെയിൻ ആൻഡ് സൈക്ലോഹെക്സിൻ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക എനർജി ഡയഗ്രാംസ് നോക്കുക ദെൻ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വെജ് ഫോർമുല ന്യൂമാൻ സോഹോഴ്സ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുല എല്ലാം നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസംസ് നോക്കുക എസ് എൻ വണ്ണും എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം അതുപോലെ ഇ വൺ ഇ ടു മെക്കാനിസം ഒക്കെ നോക്കുക ദെൻ ഈ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റൂൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഹോഫ്മാൻസ് റൂളും മാർക്കോണിക്കോസ് റൂളൊക്കെ സൈഡ്സ് ഓഫ് റൂളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ ഹക്കൽസ് റൂൾ പഠിക്കണം പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി നോക്കുക അതിൻ്റെ കോസസ് ഇഫക്ട്സ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ സ്മോക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈട്രോഫി യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ഈ ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ഒക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ കോസസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് പെട്രോളിയം വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആൻഡ് ഡംപിംഗ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഇൻ ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഓൺ എൻസൈംസ് ബയോ കെമിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആർസനിക് കാഡ്മിയം പി ബി എച്ച് ജി സി ഒ ഇതൊക്കെ നോക്കുക ദെൻ ലൂബ്രിക്കൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് സോളിഡ് ആൻഡ് സെമി സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് സിന്തറ്റിക് ലൂബ്രിക്കൻസ് ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻസ് നോക്കുക സോപ്പിനെ പറ്റി കൂടെ പഠിക്കുക സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൂടി നോക്കുക ദെൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സും ടോക്സിക്കോളജിയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നാച്ചുറൽ സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നോക്കുക ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇഫ് ആസ്പെക്റ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് മിക്സഡ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദെൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് സബ്ലിമേഷൻ ഗീവ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിലേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവനും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രമാറ്റോഗ്രഫീസാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ പത്ത് മാർക്കാണ് വരുന്നത് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ക്ലൈസൻ കണ്ടൻസേഷൻ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ നോക്കുക ദെൻ ഹെൽവ് ഓല ഓലാഡ് ദെൻ പലതരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ദെൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾ ആൽക്കൽ ഹാലൈഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷനും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് വിറ്റമിൻ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്നിവയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസും നന്നായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അരോമാറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് നമ്പേഡ് ആൻഡ് സിക്സ് മെമ്പേഡ് ഹൈഡ്രോസിലിക് ഹെട്രോസി ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് യുറൻ തയോഫിൻ പൈറോൾ പെരിഡിൻ ദെൻ ഇൻറ്റോൾ അടുത്ത് പ
പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് അതിൽ പത്ത് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ അതുപോലെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ബോയിൽ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കുക ദെൻ മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് പിന്നെ വരുന്നത് മില്ലർ ഇൻഡിസസ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ ക്രിസ്റ്റൽസ് നോക്കുക പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്സ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ കാണുന്ന പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്സിനെയൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുക സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പിന്നെ വരുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുക എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് അവരുടെ തെർമോഗ്രഫിക് ബിഹേവിയർ ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐസോ തേമൊക്കെ നോക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നീക്സ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ തെർമോഡൈനമിക്സ് തെർമോഡൈനമിക്സിൽ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് ബേസിക് തൊട്ട് ഏകദേശം ഇൻ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇതിൽ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബേസിക് ലോയും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി കാർണോട്ട് തിയറോ ഒക്കെ നോക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഫേസ് റൂള് എക്ലിബിരിയം ബിറ്റ്വീൻ ഫേസസ് വൺ കമ്പോണൻ സിസ്റ്റം പിന്നെ വരുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് വാട്ടർ വാട്ടർ സിസ്റ്റം വരെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് ടു ആണ് പത്ത് മാർഗിനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സോൾവെൻസ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് പോളി പോളിപ്രോട്ടിക് ആസിഡ്സ് പിന്നെ ഡൈല്യൂഷൻ ലോസ് പഠിക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫൈനൈസേഷൻ അതുപോലെ പി എച്ച് ഒക്കെ നോക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് സോൾവെൻസ് ഓൺ അയോണിക് സ്ട്രെങ്ത് പിന്നെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൊളിഷൻ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി ഒക്കെ നോക്കുക റൗൾസ് ലോ ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോസ് ഹെൻറീസ് ലോയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയും ഒക്കെ നോക്കുക ദെൻ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ദെൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ വരെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഫാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ദെൻ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് കോൾറാഷസ് ലോ ഒക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡി ബൈ ഹക്കൽ റൂൾ തിയറി തിയറി ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസ് ഗാൽവനിക് സെൽസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ സെൽസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുക ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി അതിൽ വരുന്നത് ബിയർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രേപ്പർ ലോ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മോഡ്യൂൾ സെവനിൽ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വൺ ആണ് അതിൽ പത്ത് മാർക്കാണ് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്രാക്കിംഗ് റീഫോമിംഗ് ഹൈഡ്രോഫോമിംഗ് ഐസോമറൈസേഷൻ ഒക്ടൈൻ നമ്പർ ആൻഡ് സിറ്റൈൻ നമ്പർ നോക്കിംഗ് ആൻറ്റിനോക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദെൻ സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി ബയോഡീസൽ ബയോഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ബേസിക് മെറ്റലർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പൾവറൈസേഷൻ കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പോലെയുള്ളത് ദെൻ കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ ഡ്രൈ ഓർ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ വെറ്റ് ഓർ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിലെ സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അലൂമിന സിലിക്ക സിലിക്കേറ്റ്സ് ക്ലേസ് മൈക്ക എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ അത്രയും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഊന്നി തന്നെ പഠിക്കുക ദെൻ ഇലക്
അതായത് നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷൻ വരെ ആയിട്ട് തീരുന്നില്ല പിന്നെ നൈട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സൾഫണേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എസ്റ്റെറ്റിഫിക്കേഷൻ ദെൻ അമിന അമിനേഷൻ ബൈ റിഡക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സും ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റേഴ്സും പ്രഷർ ഗേജസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ പൊളറിമെട്രി റിഫ്രാക്ടോമെട്രി നെഫലോമെട്രി പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടക്ടോമെട്രി വരെ നോക്കാം ദെൻ മോഡ്യൂൾ നയൻ അതിൽ വരുന്നത് പ്രോസസ് പ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് പത്ത് മാർക്കിന് ഫ്ലൂയിഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പമ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഡയഗ്രം ഡയഫ്രം പമ്പ്സ് പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഹസാഡസ് കെമിക്കൽസ് പിന്നെ എന്താണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ദെൻ മോഡ്യൂൾ ടെന്നിൽ വരുന്നത് പെട്രോളിയം ആൻഡ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ് പത്ത് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ഡിഫൈൻ പെട്രോളിയം ഒറിജിൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ദെൻ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ജനറേഷൻ ഡിഫൈൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ കലോറിഫി കലോ കലോറിഫിക് വാല്യൂ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന അനാലിസിസ് ഓഫ് കോൾ പ്രോക്സിമേറ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ദെൻ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോളാർ എനർജി ടൈപ്സ് ഓഫ് കളക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ടൈഡൽ എനർജി സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടൈഡൽ എനർജി പവർ ജനറേഷൻ താങ്ക് യു